क्वेश्चन 147 एज अकॉर्डिंग टू फिगर आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इट्स ए थ्री फिगर एक वायर है वो वायर इस तरीके से सपोज मान लीजिए बोर्ड पर इंटर करता है फिर उसका एक सेमी सर्कुलर सेक्शन दिया गया है फिर वो वायर इस तरीके से वापस आता है जिसको फिगर में इस तरीके से प्लॉट किया गया है इसमें करंट आई है ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है मेरे को इस पूरे वायर के प्लेसमेंट की वजह से सेंटर बी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सो so, सपोज इस पार्ट की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी डिफाइन की इस पार्ट की वजह से मैंने बी डिफाइन की और इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी थ्री डिफाइन की अब एक एक की मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं सबसे पहले आइए वी वन का कैलकुलेशन करता हूं वी वन वायर इस तरीके से जो इनफाइनाइट लॉन्ग है और यहां पर उसका एक एंड है तो इट मींस वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अनदर इज जीरो डिग्री इज देयर सो मेरे पास जो बेसिक फार्मूला होता है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा सो इन दिस केस अल्फा इट्स 90 डिग्री एंड बीटा इज जीरो डिग्री सो वी वन कैन बी राइट एस अच्छा बी वन करेंट इस तरीके से आ रही तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगी दैट इज अलॉन्ग निगेटिव ऑफ जेड एक्सेस लाइक दिस वे इधर की तरफ वर्क करेगी इसको वैक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम ये रेडियस करेगा दैट इज आर एंड इट इज दुअर्ड्स निगेटिव ऑफ जेड एक्सेस दिस मीन्स माइनस के कैप दिस वन इज इक्वेशन नंबर वन नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन इस वायर की वजह से करंट बाहर की तरफ निकल रही है इसका मतलब कि अगर करंट की डायरेक्शन पे थम रखे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी निगेटिव ऑफ जेड एक्सेस की तरफ आएगी सो अगर हम बी को वैक्टर फॉर्म में डिफाइन करें दैट इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई आर माइनस के कैप दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ फॉर दिस सेमी सर्कुलर सेक्शन सेमी सर्कुलर सेक्शन में करंट इस तरफ है करंट की डायरेक्शन पर थम रख करके अगर अपने पाम की ओपनिंग करें तो वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इनवर्ड डायरेक्शन मीन्स की अगर ये एक्स एक्सेस है तो इनवर्ड की तरफ आपको मिलेगी निगेटिव ऑफ एक्स एक्सेस तो यहां पर अगर इसकी वजह से लिखे बी थ्री की वजह से तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाई आर इंटू पाई माइनस के कैप दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री सो बी ओ इज डिफाइंड एज बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री तो अगर आप ऊपर वाले इन तीनों रिलेशन को अगर देखें तो माइनस एक तो सबसे कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई सबसे कॉमन आ रहा है आई बाई आर सबसे कॉमन आ रहा है इसके बाद ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो यहां पर टू आएगा एंड नाउ इट बिकम्स द प्लस टू के कैप एंड दिस इज द प्लस आई पाई आई कैप एंड इन दिस वे वी कैन से ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट In question number forty-eight, we have to find out the graph between momentum and de Broglie wavelength of a particle. Since we know that the de Broglie wavelength of a particle is given by lambda is equal to h upon p, the relation between momentum and de Broglie wavelength is p inversely proportional to lambda. Therefore, the plot between linear momentum and de Broglie wavelength will be rectangular hyperbola. So, the option number one is correct. क्वेश्चन नंबर 149 में एक कैपेसिटर है और उसमें डायरेक्ट इंसर्ट किया जा रहा है पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड पोटेंशियल विल डिक्रीजेस टू वी नोट बाय के पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी क्योंकि कैपेसिटर के भी जब डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटर हैव टू डू सम वर्क That's why its energy will decrease. Change in energy का consider करते हैं तो u dash minus u अगर आप देखें ध्यान से 
capacitance will become k times of initial value v by k the potential new value will become half cv square that is mentioned in second option which is also correct first one is also correct energy decreases fourth option the potential difference between the plate decreases k times which is also correct so that's why third answer is the answer the charge on the capacitor is not conserved this is wrong because charge will remain conserved because when battery is disconnected initially battery was connected when battery is disconnected the charge will remain constant according to charge conservation okay question number 150 question mein aapse kaha gaya hai the fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 cm is equal to the second overtone of n o organ pipe open at both ends in question mein aapko kaha gaya hai ki closed organ pipe pass jo fundamental frequency hai wo given hai to fundamental frequency agar hum bole to v upon 4 lc fir aapko kaha gaya hai second overtone on op open organ pipe ka second overtone agar likha jaye to usko bolte hain third harmonic ओपन ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन मीन थर्ड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक को अगर लिखा जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए थ्री वी अपॉन टू एल एल नॉट एल नॉट इसका लेंथ हमने मार्क कर दिया अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओपी इक्वल टू सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इनको इक्वल किया जाए तो वी अपॉन फोर एल सी इज कोस टू थ्री वी अपॉन टू एल नॉट इन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एलसी आपको दिया रखा है 20 सेंटीमीटर तो वी अपॉन फोर इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर इज कोस टू थ्री वी अपॉन टू एल नॉट एल नॉट यहां पर लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप है और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो एल नॉट को अगर सोल्व किया जाए तो थ्री इंटू फोर इंटू ट्वेंटी अपॉन टू सोल्व करें तो वन सेंटीमीटर होता है और इस तरह से यह आंसर जाएगा सेकंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर 